The endless ocean, beautiful, but at the same time deadly and ruthless, was and will always be one of the greatest mysteries for man. Countless archaeological graves still remain underwater, especially of big sunken ships that one fateful day were unable to reach their destination. The Naranjito is one of them. As we go deeper, we feel the eagerness taking over us. The way leading to its core seems eternal. We can't see anything but the cold water. And suddenly, there it is. Challenging, ghostly arises the mighty shape of this sunken giant. Yo tenía 16 años cuando se hundió el naranjito. Esto nos sorprendió a todos porque fue de noche, en madrugada, con mal tiempo, y entonces aparecieron por aquí los faristas, o sea, los encargados del faro, a comunicar a mi abuelo, que era el contramaestre de, de aquí, de, de Marina, de que había un barco hundido y que había un náufrago que había dado el aviso y entonces se pusieron en marcha con unos botecitos pequeños a prestar socorro. Los trajeran para acá, como la temperatura era bastante baja entonces, las horas que habían pasado en el agua, entonces venían pues medio congelados. Se repartieron en dos o tres casas, una de ellas en, en esta de mis abuelos, se entró el capitán, se le puso en, en la cama, se le arropó con toda clase de ropa y mantas que teníamos para ver si entraba, reaccionaba, entraba en calor. Así estuvo, pues se va de fueron dos o tres días. El barco se llama Isla Gomera, pero como iba con naranjas, entonces degeneró en el uso ya del pueblo el naranjito. It is the year 1946. On the cold night of the 12th of April, a cargo ship crossed the Mediterranean Sea from the port of Cartagena towards Barcelona. That night, the sea was choppy, the winds were blowing the ship around, and the fog was dense. Nothing good could be expected of a night like that one. The captain, aware of the danger they were in, decided to change the core and head for land. But they never arrived at their destination. Due to the strong gale they were crossing, the huge cargo the ship was carrying shifted suddenly towards starboard, causing the whole ship to list, fatally capsizing. It was a matter of seconds before the water took over the deck and flooded all the cabins. While the impressive ship plunged to the depths of the sea, its crew tried desperately to save themselves on the lifeboats. For some, it proved impossible. Like the wife of the engineer who was traveling on a boat for the very first time. Her wish was to visit Barcelona. And despite her husband's desperate struggles to save her even after she was already dead, her destiny is linked to that of the cargo ship that now rests under the sea, close to Cabo de Palos. So close, in fact, that the oranges the ship carried reached the shores of beaches along the whole coastline. But is this actually what happened to Naranjito? There is no trustworthy documentation about this ship. The only information available is anonymously published in the internet or that which has been passed word of mouth from generation to generation. Our first stop to try to find out what happened with El Naranjito is Cabo de Palos. Here we find the specialized diving center Balkisub, a five-star paddy diving center where, 
with the help of a group of professional scuba divers, we will try to discover the true story of this old ship. Raquel is one of the employees of this diving center. She and David Balcazar, better known as Balki and the founder of the center, are a couple. Both of them are professional scuba divers and are passionate about El Naranjito. La primera vez que vine a Cabo de Palos fue en el verano del año 2006. Yo venía acompañando a una persona a hacer su curso de iniciación al buceo. Yo en ese momento, pues la verdad que simplemente venía acompañándole, ni me gustaba, vamos, ni conocía el mundo del buceo y el mar pues la, no me atraía. Durante mi curso empecé a, a enamorarme del mar, a enamorarme del mar, a enamorarme de Cabo de Palos y de la reserva marina que, que tenemos y el naranjito en sí te transmite paz. A mí me transmite paz y me transmite mucha energía. Desde que bajé la primera vez y sobre todo me lo enseñó Valky con esa pasión que me lo enseñó y mostrándome ese tesoro que él tenía, porque para él el naranjito es como su tesoro, pues poquito a poco me he ido enamorando pues de Cabo de Palos, de la manga, del mar, del naranjito y de todo lo que conlleva el, el buceo. Cabo de Palos para mí es la mejor elección para el mundo del buceo porque aparte de los bajos que tenemos y del estallido de vida que hay en ellos, tenemos uno de los barcos pues, más accesibles, más cerca de la costa y sobre todo creo que uno de los mejores barcos conservados. Eh, es un barco que mmm, siempre que bajas no tienes la misma visibilidad, entonces eso hace que tenga pues, un halo de misterio y que siempre que bajes a él sea diferente. The Naranjito rests on a stretch of sand south of Cabo de Palos on the southeastern Spanish coast. The resting place is unusual because the surrounding area is better known for its rocky seabed. As an underwater extension to the Cape, there are several very shallow shoals. In fact, some of them are above the surface, forming groups of islands such as La Grossa or Las Islas Hormigas. Or the islands of the ants. Las hormigas son un grupo de pequeñas islas o islotes que forman el polígono submarino de Cabo de Palos. En sus fondos es muy fácil encontrar gran número de pecios de todas las épocas, romanos hasta en el siglo XX. Incluso en una época se le llamó eh, la fosa italiana porque muy pocos meses de diferencia vararon en ellas en, en el bajo de fuera tres buques italianos. Su peligrosidad, en mi opinión, no es solamente el hecho de que, de que el bajo de fuera eh, se encuentre en una profundidad capaz de, de, de perforar lo, la, la obra viva de, de algunos buques de suficiente porte. A veces el estado de la mar y el viento te obliga con, con viento de levante fuerte, pero yo creo que influye mucho la impericia o la falta de, de, de atención de algunos oficiales y capitanes de los barcos. In fact, hidden in the deep Cabo de Palos waters, we can find a naval cemetery. The number of inhabitants of this cemetery remains a mystery, as it is impossible to reach some of them, and there are places where the ships are piled one on top of the other. In the case of the Naranjito, it is even more strange, as it didn't run aground on the rocks. The Naranjito sank in a place with a big sandbank, a place where there was nothing to collide with. Thus, the theory of the cargo displacement is reinforced. Or maybe a sudden movement by the captain might be the reason behind the fatal sinking. So what of the place where the ship sank? How can we describe the characteristics of the seabed on which it lies? El Naranjito es un barco que eh, al estar en un arenal, bueno, pues en un principio no, no hay nada de vida hasta que se hundió el barco y creó un arrecife artificial, el cual pues se ha ido llenando de flora y fauna con el paso de los años. En este momento, después de tanto tiempo, nos podemos encontrar ya en el descenso con bacterias y muchísima vida que se va pegando al metal 
y al final va creando lo que llamamos la incrustación. Bivalvos también que se van pegando en el casco y van generando microorganismos que harán de alimento, por ejemplo, de los nudibranquios, que son muy frecuentes en el naranjito, como por ejemplo el Ipsilodoris elegans. Eh, también podemos ver como hay un halo de peces azulados que son los antía, los tres colas, que luego a la luz del foco podemos ver como su color es el naranja. We can find many species living in the different parts of the ship. Some of the most common residents include conga eels, which favor small holes, cracks, and even the anchor's horse holes. But they can sometimes still surprise divers as they weave elegantly through the different rooms of the ship. Among the jumbled nooks and crannies of the ship, we find hidden, haunting and always unsettling the look of a moray eel crouched, waiting for its prey. Y eventualmente aparecen montones, sobre todo cuando hay peces pequeños que se agrupan y son perseguidos por sus depredadores, como las bogas, por ejemplo. Además, eh, aparecen pelágicos que en ciertas ocasiones hemos visto. El pez luna, por ejemplo, es un compañero habitual de inversión en naranjito. Sobre todo entre mayo y julio suelen ser muy frecuentes. En alguna ocasión eh, hemos visto sobrevolar a alguna águila marina también, que suele venir de la reserva o moverse por la zona y se despiste un poco regalándonos la imagen de su majestuoso vuelo. Anemones, shrimp, gudgeonfish. Tens of species uncharacteristic of sandy seabeds, which can only be seen together due to the new ecosystem created by the shipwreck. This is the way that the tomb of the Naranjito becomes an artificial reef, a marvelous source of life. Eh, gracias al hundimiento del naranjito se ha creado un arrecife artificial donde es, eh, no hay nada, puesto que el mar lo tienen poblado muchas especies, pero no viven en el medio del océano, no viven en el azul y viven en un arenal. When we find ourselves face to face with El Naranjito, it certainly does not seem as if the ship was built almost a century ago. The history of El Naranjito goes back to the early part of the 20th century. It was built in 1912 in the shipyards of Cadiz and was given the name Nadir, meaning opposite. Maybe this name wasn't random. Sister to five other similar ships, they were the first ones to be built by the new owners of the shipyard, the company Echevarieta and Larinaga, who were destined to advance the flourishing naval commerce. Six years passed watching how the rest of the ships were launched, while it stayed moored in the shipyards, waiting for the interest of any buyer. Finally, in 1918, it was launched for a potential buyer, but in the end it was declined after being adjudged too expensive. It continued to be the ugly duckling that no one considered worth paying for, and linked to its ominous destiny, it had to spend its first years servicing its builders as a delivery boy, making trips to England to transport unpleasant heavy cargo to build other ships. In 1926, our ship found itself with the Mascor Company. This unexpected encounter brought its first name change. Henceforth, it would be known as Magorio, However, this didn't allow it to evade its fateful destiny. But the shadow behind the ugly duckling continued to grow, and it was again rejected by those who gave it an opportunity. Once again it was sold, this time to a businessman from the Canary Islands, Padron de Saavedra, its last owner, who, moved by his love of his land, rechristened the ship as Isla Gomera, or Gomera Island, a name that it would keep until the day of its sinking. From its birth, life gave it no easy breaks. Her sister ship sailed the seas while it could only look on, anchored at dock. Once at sea, it was not a great ship, nor was it appreciated as such. Rejected so many times without finding its place, the moment came in which the sea finally reclaimed it. But it was then 
swallowed in a few short seconds by the water when it outgrew its dirty feathers and a swan arose from the depths. It is curious that we have so little information about a wreck so often visited by scuba divers. We continue to investigate, but when we search in the archives about a ship wrecked in the Cabo de Palos named Isla Gomera, we find numerous contradictions and surprises. Retired ship captain Benigno Rodriguez, who resides in Madrid, helped us uncover a great part of this historic event. Bueno, creo que es normal que no, no se haya podido encontrar información porque se ha partido de un uh, nombre del barco que no es el correcto. En realidad, el barco no es Isla Gomera, sino Isla de la Gomera. Hemos tenido acceso a, a, a una información muy completa en, en los archivos de la, de la Armada en Cartagena. En lo que respecta a la fecha de hundimiento, también la fecha con que contábamos en un principio no era, no era la fecha correcta. En realidad, el Isla de la Gomera se hundió el 13 de abril de 1943, no se hundió en 1946, como se creía antes. Was the Naranjito destined to end in such a fateful manner? Was it somehow cursed? We have all heard stories regarding the sea, pirates, curses, sirens, hidden treasures, and even giant octopi. A characteristic often found among mariners is superstition. A fear of bad luck can be more powerful than one's own common sense. But this does not appear to be the case for the captains who Naranjito had over its lifetime. Perhaps the first offense committed against tradition was the name change. As if not enough, this offense was repeated. From Nadir to Magurio, and from Magurio to Isla de la Gomera. Also, according to naval tradition, sailing with women aboard is a bad omen. And such was the case in this occasion. Because on the day of its sinking, there was a woman among them. But if this was not enough, its disappearance occurred on the day of bad luck which in Spanish tradition is Tuesday the 13th. Was it the captain's audacity that forced El Naranjito to the depths? Perhaps those mysteries that surround marine mythology? Was it its destiny? Or was it the lonely sea itself, eager for company? From the beginning, abandoned, forgotten and mistreated, it was only left with glory and admiration after its depth, the beginning of its true life, of its life under the sea. Ya en el descenso, el mar nos ofrece un intenso azul que nos lleva a la proa. Es una imagen que cuando te llega, bueno, pues a mí se me ponen los pelos de punta. Ya estamos en el pecio y la verdad es que a mí me impresiona muchísimo el molinete, la maquinaria para bajar y subir los anclas del barco. Justo al lado del molinete hay dos orificios que son los escobenes, lugares por donde pasa la cadena del ancla y estas están puestas colgadas por fuera en el casco. A particular feature offered by El Naranjito is the possibility of diving underneath the ship's bow because it is slightly elevated from the seabed. This allows us to delight ourselves with a unique experience and enjoy a place that only marine species can normally reach. This is the case for lobsters and the large sheaths of squid's eggs that inhabit the seabed, sharing with it the pieces that were buried on the day of the wreck and that, once again, provide a refuge for the rich marine life that inhabits these waters. Cuando levantamos la mirada sobre nosotros, nos encontramos con la gran majestuosidad del gigante hundido, que a mí me genera muchos planteamientos sobre si le di un golpe de mar, cayó hundido de esa manera, que esté en posición de navegación puede llevar a dudas, porque un golpe de mar puede que lo volcase literalmente. In fact, Balki's doubt is reasonable. The position of the ship on the sand cannot result from a strong sea surge. 
Benigno Rodriguez has been able to access official documents from the trial of the sinking, thus clearing up all the questions surrounding the cause of the wreck. Corrimiento de la carga se, se descarta por, por los informes meteorológicos. Tenemos el testimonio de, del capitán del barco y tenemos los informes meteorológicos del monte de galeras de la entrada en Cartagena y eh, los servicios meteorológicos de Cabo de Palos, que dicen, que indican que las condiciones meteorológicas en esa noche eran muy buenas. The reports reveal very important facts related to the real circumstances of the accident. They not only clarify aspects on weather and navigation conditions, but also indicate the real cause of the sinking. It was 3 de la mañana, the captain was in the puente del barco, and de repente el barco sufrió una brusca escora hacia estribor y se empezó a hundir de proa. El capitán del barco dice que no pudo hacer absolutamente nada. No pudo maniobrar con el barco ni a estribor ni a babor y que empezó a entrar agua por el costado de estribor por los imbornales de una manera eh, muy de una manera tremenda. Lo único que pudo hacer fue coger su salvavidas. Si unimos eh, este testimonio del capitán con las conclusiones de los peritos podemos llegar a la conclusión de que no fue un corrimiento de carga, sino claramente lo que produjo el hundimiento fue una gran vía de agua. There was no storm. The ship did not turn abruptly searching for the coast and there was no cargo displacement. Instead, it was a big water leak. But if that was what happened, why has nobody so far found in the ship the place through which such an amount of water entered. We must check if the place of the leak is still detectable in the ship's hull and find once and for all the truth behind the Naranjito sinking. In fact, very close to the first hole in the bow when we go through a small door, a hole can be seen on the starboard side. We might deduce that the rivets that fixed the plates loosened and allowed a dramatic flow of water, sending the Isla de la Gomera and her crew to the bottom of the ocean. As time passed, the traces of the accident were hidden in the ship's inlays, taking with it the truth of the sinking. Continuamos la inmersión. Llegamos a la cubierta del barco, donde nos asombra ver una superestructura que un día fue la sala del capitán. Sala de mandos y algunas estancias para el capitán de la embarcación, que siempre nos deja una imagen muy bonita de un banco de mojarras en toda la superestructura con el azul de fondo. Continuando la inmersión, pasaremos por dentro de esa estructura para ver la bodega de popa y al fondo la sala de máquinas y la popa del barco. Curiosamente, en este punto nos encontramos con uno de los codos de los tubos de ventilación que se rompió y está caído sobre la superficie del barco. Continuamos y vemos a la entrada a la sala de máquinas, que está en una plataforma inferior, donde vamos a pararnos en este punto para ver la cubierta superior del barco. A su lado podemos ver algún pescante de los que sujetaban los botes salvavidas. Seeing these cranes already stripped of the lifeboats, we imagined the crew fighting to avoid the same fate as that of the cargo ship. El hundimiento del, del barco fue tan rápido que lamentablemente no se pudieron utilizar eh, lo, los botes salvavidas. Eh, los, los pertrechos del barco aparecieron por toda por toda la costa eh, y llegaron hasta hasta Águilas. Although not all the crew was rescued by the fishing boat Luis de la Orden, the most fortunate were able to attach themselves to one of the lifeboats which stayed close to the sinking zone. At this point in time, the number of disappeared or dead was unknown. The information that we got from the official documents is in contradiction with the scarce and erroneous information on the internet. 
Canarias. Isla de la Gomera tenía una tripulación de 15 miembros y llevaba tres pasajeros. De los desaparecidos, solo se recuperaron cuatro cadáveres y hubo ocho supervivientes del naufragio. Entre los tres pasajeros se encontraba la mujer del maquinista y el cuñado del maquinista. Salvador es uno de los pocos que pueden decirnos lo que pasó esa noche. He is the only witness that we have found who saw from the coast all that happened during the rescue operation. Yo recuerdo que hubo, parece que tengo una vaga idea de tres o cuatro ahogados que los dejaron ahí en la playa, los cubrieron hasta que vino la autoridad competente a levantar los cadáveres. Bueno, dadas las condiciones meteorológicas, verdaderamente. La, la brusquedad o la rapidez de hundimiento fue una tragedia porque en condiciones normales con los tres botes salvavidas que llevaba el barco se podía haber salvado toda la tripulación y pasajeros. The shipwreck was especially tragic and painful for the chief engineer, who, seeing his wife and his brother-in-law disappear under the water, had the courage to help those who stayed alive, even using his wife's life jacket. El maquinista que llevaba a la mujer y al cuñado que habían solicitado del armador hacer el viaje en el barco que iban a Barcelona, pues eh, cuando vio que estaban ya medio exactos, intentó ayudarlas. Pero claro, las fuerzas le fallaban y cuando ya habían dejado de existir, se habían ahogado ya o bien congelados o por lo que fuese, los mantuvo un bastante tiempo, nos contó, sujetándolos por los pelos a la mujer y al cuñado, hasta que los compañeros, viendo alguno de ellos en la situación en que se encontraba, que iba a ahogarse con ellos también, le forzaron a que los dejara. Ya una vez que se les fue de las manos, entonces se rehizo nuevamente y se vino para, o sea, para intentar salvarse en algún tablón, en algún sitio donde estuviera. La versión del capitán del barco es que él no tenía conocimiento y que hubiera eh, embarcado la mujer del maquinista ni el cuñado. No obstante, el maquinista sí dijo que por un error habían ido a despedirlo en el puerto de Cartagena. Cuando el maquinista se creía que ya sabían, habían ido a tierra, volvieron al barco porque se habían olvidado de decirle algo y inadvertidamente no se dieron cuenta cuando el barco salía a navegar. Según consta los informes, era el primer viaje de la mujer del maquinista. Little could Angeles de Aro suspect that the engine room would be his last shelter before succumbing to the cold Mediterranean waters. Al final de la bodega de popa nos encontramos con la sala de máquinas. Lo primero que vemos es el resto de la gran chimenea que tenía el barco y dos más pequeñitas en los laterales. Y si miramos por encima de la cubierta, lo que es el tejado de la sala de máquinas, nos encontramos con un escape de gases. Pegatístico en todos los barcos porque hace forma de tejadillo. Entramos en la sala de máquinas justo por un huequecito que nos deja la chimenea. Pasamos ahí, pasito a pasito, y de repente la imagen de la inmersión. La oscuridad de la sala, el azul que entra desde fuera y las redes colgando que han quedado de los pescadores nos deja unos contraluces de espectáculo. Justo debajo tengo el motor del barco, la gran máquina que un día quiso que el naranjito tuviese un corazón y se desplazara. En esa zona tenemos zonas muy bonitas, con grietas, donde aparecen congrios, alguna morena, y en esa zona tan profunda y oscura se pueden ver brotolas de roca. Para salir de la sala de máquinas, ascendemos un poquito buscando cualquiera de los mamparos rotos que han dejado unos huecos y accedemos por la popa. Nos encontramos de camino algunos mamparos, algunos hierros también, amasijos y ya pues si nos damos la vuelta podemos ver toda la popa del barco. Otra imagen espectacular. La hélice del naranjito es una hélice de cuatro palas y de un tamaño acorde a las dimensiones del barco y a su propósito, que era el de la carga. Si continuamos por la alta de babor, Vamos llegando al final 
de la sala de máquinas donde nos encontramos con una gran grieta que divide el anajito desde arriba hasta abajo. En este momento solo tiene unos 8 o 9 centímetros de, de grosor. While we ascend and leave el naranjito behind, we feel the satisfaction of having discovered the secrets of this great ship. But at the same time, some uneasiness because of its tragic history. It is noteworthy that the internet has become the echo of popular tradition and how, until this moment, our understanding regarding this ship and this event was completely different to what actually happened in reality. The Isla de la Gomera left Cadiz, headed for Barcelona, on the quiet night of April the 13th, 1943. When it was sailing at a speed of 30 knots and skirting around the area of Cabo de Palos, several rivets that held together the bow planks popped out, causing a large water leak. In just minutes, the deck of the ship filled with water. The ship lists heavily, causing its irreversible and tragic capsizing. There were only eight survivors of the 15 crew members and three passengers that were aboard, and only four bodies were ever recovered. Cabo de Palos has hidden this mystery underneath its waters for more than half a century. We wanted to put Naranjito in its corresponding historical place, revealing her own details which were known by only some of the local villagers. En ese momento donde los buceadores tenemos que ir subiendo muy despacio, yo siempre aprovecho para mirar el azul, buscar algún peluna que venga por la zona a visitarnos y sobre todo para recordar esas imágenes tan bonitas que me ha dejado la inmersión. Pero siempre tengo una pequeña tristeza y es que no sé si la próxima vez que vuelva a bajar el barco seguirá entero y la prueba en su sitio, porque esas grietas de las que hemos hablado antes probablemente un día harán que el barco se parta en dos y no vuelva a ser el mismo. Due to the passion of divers such as Borky, its memory will be kept alive and the ship will never fall into oblivion. While we can visit it, we will continue to be witnesses of a part of history. El Naranjito ceased being that cargo ship that was once in the hands of men and became part of the ocean, transforming itself into an artificial reef. The human tragedy behind the history of El Naranjito, today it is a place teeming with life.